今日同大家行一条热天都啱行嘅古道啊，就系、是、黄竹山古道啦。又多树荫，又多古迹睇。今日呢条路线全长大约八点四公里噶咋。出发之前记得嚟个全民 RSC 啊 ，like 我哋呢条片 ，share 我哋呢条片 ，subscribe 我哋个 channel， 同埋 click 埋我哋个钟仔啦。Let's go！ 今日嘅出发点系梅子林路，可以由富安花园或者搭港铁。去到大水坑一路行上嚟，呢沿住馬路嘅去到盡頭，其實呢條路都介紹過好多次㗎啦，咁只不過去唔同嘅位置嘅啫。今日就帶大家行一條比較少啲人，雖然呢度好熱門、好旺嘅，咁但係疫症期間啦，而家係最嚴厲嘅疫症期間，所以呢就相對少咗人。咁今日帶大家行嘅一條就係叫做黃竹山古道，我哋就沿住梅子林村呢個方向一路入去，然後轉左呢條路，應該大家都好熟悉㗎啦，沿住鐵絲網嘅。左邊係條溪嘅，右邊一路行上去就係㗎啦。嗱，呢度寫得好清楚㗎啦。咁而家嗰邊有一個叫做蜜蜂農莊啦，天然蜂蜜啦。咁我哋其實就係前面嗰兩個人嗰邊入去嗰度行入去啦。鐵絲網外邊望返落梅子林村已經完全唔同晒㗎啦。如果朋友好多年未嚟過嘅話，話俾知而家已經變成一個耕作嘅地方，同埋已經開到好闊。右邊嗰個就係女婆山啦，左邊嗰個就係石崖山啦。咁中間嗰個就係女婆坳啦，咁如果去遠洋石啊嗰啲朋友都好熟悉㗎啦。咁而呢一邊呢，就已經開喺度，上面啲屋啊，同當年落去俾狗圍啊，上面已經變咗一啲好靚好靚嘅屋㗎啦。咁如果大家睇唔到嘅，試下放大俾大家睇啦，就係呢堆啦。嗱呢度啱啱有棵樹阻住咗啦，我哋捐過去啦，唔好轉右上村。咁啊呢一度過去呢一條。咁行過好多次啦，點解今日都行呢？就因為主要而家天氣開始熱啦。咁呢條路呢，其實好適宜出晚太陽或者就算沙零度行呢，問題都不大嘅。其實而家我哋行緊呢條呢，就係茂平古道啦。咁一般情況呢，今日星期六呢，就人頭湧湧嘅，咁亦都係一樣啦。可能好多人確診，好多人擔心啊，就行山都少咗人嘅。咁呢條古道呢，我諗出出入入，呃好多條路都會經呢度噶啦，咁所以大家朋友應該相當之熟悉。咁呢度寫得好清楚啦，茂平、安花園亦都有個牌，不過而家反光就係唔俾踩單車或者機動車嘅。咁單車當然係講緊越野單車啦。知道咗茂平古村啦，左邊其實已經有啲舊嘅屋噶啦。咁以往咧，呢條就係叫做。走老路啦，即系行主路嘅墨径，跟住走翻落去富安，所以都好快行过就唔会理会周围嘅嘢。但系如果你细心慢慢睇咧，呢度其实有好多古村嘅，包括咗前面嗰堆。大家见到前面呢一间啦，其实都好耐噶啦，之前咧烂嘅，咁而家咧可以带大家去睇下，其实已经谂得好犀利噶啦。之前有人用啲新嘅横梁整咗喺度啦，咁其实香港好多古村。佢有同一個命運，就係、是、全部荒廢曬，留翻個殼。咁呢啲都係一個時代嘅變遷啦，可以咁講。咁但係咧，亦都俾我哋回憶翻某啲香港嘅歷史，剩翻落嚟，同埋而家我哋嚟緊會係點樣樣咧？冇人知。而家行過去呢一段路咧，少有地你見到係咁少人嘅，因為一路咧，無論係炎热症都好啦，呢一橛亦都系上墨径嘅一个好方便嘅地方，特别系住富安啊，或者系云大水坑站上嚟啊。咁我哋右边呢个咧就系楼市中祠啦，就比较新嘅收葺，大概十零年咧。因为早期行嘅时候系会比较破旧咗少少嘅，咁而家咧你会见到不时有人上嚟收葺住嘅、嗯。如果对呢啲古村落嘅有兴趣嘅，亦都可以望一望啦。咁其實就係咁多嘅啫。跟住慢行，見到呢啲廢屋嘅感覺咧，就諗起啲戰火。最近烏克蘭啦，俄羅斯入侵烏克蘭啦，又或者自己去個地方有唔少，因發生戰亂啦，包括咗開塞比亞、早年嘅肯亞、烏干達啊、坦桑尼亞，甚至好早期三四十年前去越南嗰陣時，仲深深感受到啊，老窩啊，好多好多呢啲地方。都係受戰火影響，咁而家香港有啲人認為要打仗啦，因為疫症嘅嚴峻，令到每日死好多人。咁但係睇翻係咪一個過程呢？
周圍，我哋見到嘅廢屋，其實都係經過一段時間之後，就演變到去另一個階段。咁從來就係一個個階段，慢慢喺呢個時空之中一路改變嘅。我哋嚟到呢條橋咧，就唔好轉左，唔經麻平古道啦，因為一陣間我哋會揾嗰邊落翻嘅。我哋就轉右，就係呢條黃竹山古道啦。呢度就算之前咧，都少人行嘅。咁但大家要留意呢一條路呢，最好就上就好過落，因為落呢係相當之線嘅，甚至比梅子林路呢，即係頭先所講嘅茂平古道呢，仲要線嘅。咁所以大家可以嘅，盡量跟呢個方向上，特別係如果落雨雨或者春天潮濕咗之。其實黃竹山古村呢，係相當之大嘅，咁我哋而家只不過啱啱開始嘅啫。你見到呢條黃竹山古道呢。嗰啲石系铺得相当之靓，咁而嚟到呢边啦，大家睇睇啦，其实有啲古迹喺度，咁呢个应该系个石磨嗰个支撑点，伸条臂过去呢度第二个支撑点，然后有两个石磨，咁如果睇得唔清楚嘅，因为有少少背光咧，再去翻呢边，保存得相当之好嘅。啱啱飛機過咗啦，試下聽下呢條古道上面嘅雀仔聲。好有一種入到時光隧道嘅感覺。咁而呢條古道咧，就算旺嘅時候咧，好少好少人行，自己應該第四次到啦。呢幾年之中嘅第四次行啦。咁而每一次咧，就算係星期六日咧，個個都係喺華平古道出面行嘅。咁偶然會遇到一啲旅行隊啦，但係都係相當相當之少數嘅。如果要開洋景或者好靚嘅景觀呢，就唔好揀呢條路啦。但係如果要洗滌心靈或者係自己靜下，聽下雀仔聲，感受一下真正嘅大自然，而少人嘅話呢，咁呢度都係頭先所講，你就算三十人度嚟行呢，因為條路夠短啊。系慢上嘅啫，都唔会太辛苦嘅。当然中途又有呢一类啦，即系你要去到啲位，要捐一捐过去嘅，就系咁。呢个啲树继续系一个大森林之间，所以如果你唔行惯呢类，可能有啲担心，咁条路难咗咧。其实唔系，只不过系接啲树冧咗落嚟，俾啲信心，靠多啲自己。唔好靠到师大，唔好跟人，唔好做咁多跟随者，做多啲领航者，你自自然就会发掘到好多唔同嘅路线噶啦。另外就系呢一类啦，两旁好似生咗好多植物，但系望下地下条路好清晰嘅。咁而家习惯咗呢类路咧，又唔会觉得系咪真系好密啦？咁又亦都见翻啲古道石板铺嘅痕迹噶啦。我哋开始入到有规模啲嘅。古村啦，一間一間，呃、甚至村與村之間嘅路，頭先左邊一條小路，落條溪啦，所以你聽到水聲就知道人類嘅智慧、建村或者啲文明，都一定喺水嘅附近。而呢一間咧，同埋上面嗰間咧，都係有啲規模嘅，譬如呢一間啦嚇，仲會見到個頂啦，我哋入去睇翻啦，有啲間隔啦。同埋上面只不过谂咗个顶嘅啫。依再上嚟咧，又有另外一间，外墙都上面算完整，但系见到上面都生满晒植物。再入去望一望，就知道系已经放弃咗相当相当之耐嘅啦。过完头先嗰间屋之后，又系有人绑丝带啦，但我哋唔好跟丝带嘅方向，因为嗰度系去石崖山嘅，我哋系转左。继续往竹山古道一路上去芙蓉别嗰边，香港呢棵树嘅时候，大家睇下呢度，好多风嘅时候，菌类啊，因为而家开始潮湿嘅天气，咁我哋系要跨过去再行嘅。一边，大家仲见到底下有啲石砌住嘅矮围墙啦，其实云，头先废屋一路行上嚟都成十几二十分钟，沿途全部都系，咁即可以想象到黄竹山。古村嘅規模相當相當之大，順帶一提啦，就係、是、如果潮濕天之後嚟行呢條咧
路咧，行前面嗰個係預咗好多蜘蛛網，因為之前都食過唔少噶啦，呢條路就咁、嗯嗯、小心啲啦。去到前面有個三分嘅位，我哋偏右邊呢度條路，十分十分可惜見到黑樹做箭嘴。咁同於師大做記號個概念完全一樣。其實每條片都喺度講，自己都覺得自己係咪講得太多呢？咁但係見到呢啲黑樹咧，又或者噴漆咧，或者同一個路口十幾種唔同顏色嘅師大咧，係每次都覺得，如果大家唔喜歡聽呢啲嘅，就已經唔係呢個頻道啦。咁但係覺得可以分享到，或者覺得自己都係盡一分力嘅，咁希望大家。继续支持住呢个概念，系所有唔应该属于大自然嘅嘢，除咗官方认可嘅之外，都唔应该留喺大自然。其实呢条古道咧，一路系咁上上上到呢个位咧，就伸延出去就系芙蓉别对落嘅打石油坳啦，就系、是、麦经一个必经点啦，又上水和湖啊个位，跟住打石油坳就好可惜啦，因为可能嗰下麦经以为呢度冇乜人，就走咗入嚟。去廁所，周圍都係廁紙，周圍都係口罩。咁唔知道原來呢條係條古道嘅出口。咁右邊咧，聽到人聲嗰邊就出。又啱啦，出邊我哋就轉左，左翻條埋啲好勁啦。上邊就打西牛坳啦，出嚟呢一度就進翻麥徑啦。呢度係今日最開揚嘅景觀啦，但係你大家望翻出去都係個夢嘅，就知道點解今日唔拍航拍片啦。因为呢个墨镜啦，见到会多啲人远望嘅就系大金钟啦，左边马鞍啦，跟住落翻去条路，多人得嚟比以往嘅墨镜尚算少，不过都系间中会撞到人，要戴住口罩行山啦。因为墨镜啦，一落到嚟五连达就一定系多人噶啦。我哋过完嗰边就落翻梅子林嘅方向，咁五连达嚟过好多次啦，亦都介绍过。未睇巨藤，未睇千年古藤嘅就转左边啦。咁如果已經睇咗聽過之前所講嘅呢個以前係一間學校嚟嘅，咁我哋就唔向左邊行啦，我哋就向右邊落翻去梅子林嘅方向。都因為梅子林呢條路介紹過好多好多次啦，即係一陣間我哋再翻今朝行上嚟嘅，其實行咗一個圈一個 loop 嘅，咁成條路咧大概八點幾 K 啦，如果你有人附近開始，一陣最後落到少啲人嘅地方做埋個總結，咁留意。落翻去頭先麻平古道呢一條路，梅子林村咧，亦都係如果係落完雨之後，又或者春天就係相當之善嘅。咁大家都對鞋咧，就好考大家噶啦。其實好多朋友問，或者好多客都問啦，喂，呢啲鞋係咪防線噶？我哋唔會俾到一個好肯定嘅答案俾你聽，係定唔係？因為當你呢堆路係落完雨，塞滿曬青苔嘅時候，你只要你嘅步姿或者你冇經驗嘅話咧，幾防線嘅鞋都有機會線低。咁所以咧，只可以講，一般嚟講咧，如果你行慣呢啲山路，同時間咧，你嘅步係睇得準嘅話，咁一般嘅跑山鞋個底 O、OK, K， 但係唔可以講百分之一百防線啦。又翻翻嚟呢一條橋啦，頭先我哋兜咗個圈，有人行緊嚟個方向，我哋頭先轉左就上黃竹山古道嘅。好，最後落翻嚟梅子林村嘅石屎路，做埋一個總結啦。咁今日都係雲呢度開始嘅，然後一路上麻平古道，再右轉入黃竹山古道嘅。中途亦都講過啦，揀呢條路嘅原因就係天氣開始熱啦。其實你三十幾度行都 OK， 咁同埋成條古道咧就相當多樹蔭。如果中意睇景嘅朋友未必啱，但係中意寧靜嘅朋友咧會比較啱啲。麻平古道遇咗好多人客，亦都遇咗好多垃圾啊、紙巾啊、口罩啊，咁呢個還需努力啦。咁再次多謝大家。支持、訂閱、分享呢條頻道，咁等多啲人認識到香港獨有嘅一面，同時間我哋繼續努力保住呢個香港嘅大自然，唔好等佢繼續惡化。咁希望大家多啲正能量，喺疫情期間吸收啲大自然嘅靈氣，吸多啲新鮮空氣，做多啲運動，可以令到大家身體有自然嘅抵抗能力，去對抗呢一個病毒。再次多謝大家。难道直二点五粒星嘅黄竹山古道，官方预测三个钟头到就行得完啦。不过咧，而家踏入春天，可能就要行得小心啲，因为地下都会好跣噶。慢慢行，影下相，休息下嘅话，可能就要行成五个钟噶啦。如果你要出发嘅话，记得要留意我哋个小锦囊啊！
第一，雷暴警告，三号风球或以上就唔应该上山啦。第二，要留意天气嘅、哦。第三，应该要根据你嘅能力而作出合适嘅路线选择噶。第四，应该要有同伴随行嘅、哦。第五，应该要有合适嘅行山装备噶。第六，好重要噶，一定要带足够嘅食水啊。第七，唔好留低垃圾同埋任何人为嘅标记，系包括丝带噶。最后，系希望大家上山之前可以熟悉无痕山林嘅守则啦。如果中意我哋呢条片，又或者仲想跟住我哋走上不同嘅山嘅话咧，记得要帮帮手，即刻嚟而家见到个 logo， 订阅我哋报出互动天地啦，因为多你哋一个订阅，我哋多好多动力去继续行山同埋拍片噶。下个山头见。